எத்தனையோ நடிகர்கள் எத்தனையோ படங்களை மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த நடிகர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நடிகருக்கு அந்த படம் போயிருக்கும் அது மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிக்க மறுத்த மற்றும் தவறவிட்ட இருபத்தி ஐந்து படங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் வெளிவந்த உயிருள்ள வரை உஷா டி ராஜன் அவர்கள் இயக்கத்தில் வெளிவந்திருந்தது அதுல செயின் ஜெயபால் அப்படிங்கிற கேரக்டரை டி ராஜேந்திர அவர்கள் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கேரக்டருக்கு முதல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் மனசில் நினைச்சிருந்தாங்க டி ராஜேந்திர அவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கிட்ட அந்த படத்தினுடைய கதையை சொன்னாங்க டி ராஜேந்திர அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால சூப்பர் ஸ்டார் அந்த படத்தில் நடிக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த செயின் ஜெயபால் கேரக்டரை டி ராஜேந்திர அவர்களே பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் வெளிவந்த இந்தியன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் நடிப்பில் வெளிவந்து மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு சங்கர் அவர்கள் இயக்கியிருந்தாங்க இந்த படத்துடைய கதையையும் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால அந்த படம் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வருஷம் வெளிவந்த முதல்வன் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதையும் முதல்ல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அரசியல் அப்படிங்கிறது சார்ந்த அந்த படம் இருந்ததுனால ஏற்கனவே ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வருவாரா மாட்டாரா அப்படிங்கிற குழப்பம் மக்கள் பதில் இருந்ததுனால இந்த நேரத்தில் அந்த படத்தில் நடிச்சு மக்கள் நான் குழப்ப விரும்பலை அப்படிங்கிறதுக்காக முதல்வன் படத்தை நடிக்காமல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் விட்டாங்க ஆனால் இன்னி வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த படத்தில் நடிக்காததுக்கு எத்தனையோ ரசிகர்கள் தொடர்ந்து வருத்தப்பட்டு தான் இருக்காங்க தான் சொல்லணும் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் வெளிவந்த ஜக்குபாய் திரைப்படம் சரத்குமார் அவர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இயக்கியிருப்பாங்க அந்த படத்தோட கதையை முதல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தான் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் சொன்னாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய லுக்லாம் வேற வந்தது ஜக்குபாய் திரைப்படத்திலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தின் மேலே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிக்க முடியல ஒரு சில காரணங்கள்னால சரத்குமார் அவர்கள் நடிச்ச அந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளியாச்சு அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் வெளியான ரமணா ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் இந்த படத்தினுடைய கதையை ஃபர்ஸ்ட் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால இந்த படம் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு போயிருக்கு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது வருஷம் வெளிவந்த தளபதி திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா மனிதத்தனம் அவர்களோட சூப்பர் ஸ்டார் மறுபடியும் இணைந்து ஒரு படம் பண்றதா இருந்தாங்க அந்த படத்துக்கு யாரடா நீ மன்மதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெயர் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால அந்த படத்தினுடைய ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அப்படியே அந்த படம் டிராப் ஆயிருச்சு அதுக்கடுத்து கோச்சடையான் திரைப்படத்தை இயக்கிறதுக்கு ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சுல்தான்தி வாரியர் அப்படிங்கிற படத்தை இயக்கிறதுக்கு சௌந்தர்ய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் திட்டமிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான முன்னோட்டம் ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பு பெற்றிருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால சுல்தான்தி வாரியர் திரைப்படமானது கைவிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல இயக்குனர் ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஒரு படத்தினுடைய கதையை சொன்னாங்க அந்த படத்தினுடைய பெயர் தான் ஜில்லா கலெக்டர் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்களால சூப்பர் ஸ்டார் அந்த படத்தை பண்ணல இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் சின்ன கவுண்டர் திரைப்படத்தினுடைய கதையை முதல்ல சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால அந்த படமானது விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களோட சூப்பர் ஸ்டார் இணைந்து கிட்டத்தட்ட சின்ன கவுண்டர் மாதிரியே ஒரு கிராமத்து பின்னணியில எஜமான் திரைப்படத்தில் நடிச்சாங்க அதுவும் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு இயக்குனர் ஆர் சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் அம்மன் கோவில் கிழக்காலை திரைப்படத்தை சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு தான் இயக்கிறது திட்டமிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால அந்த படமும் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு போச்சு விஜயகாந்த் அவர்கள் நடிச்ச அந்த படமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர் சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டாரோட இணைந்து ராஜா தி ராஜா அப்படிங்கிற திரைப்படத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ரிலீஸ் பண்ணாங்க இரண்டாயிரத்தி நாலுல வெளியான கஜேந்திரா திரைப்படம் அந்த படத்தினுடைய கதையை இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் முதல்ல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் சொன்னாங்க ஆனா அந்த படம் கிட்டத்தட்ட பாஷா படத்தினுடைய கதையை ஒத்திருந்ததுனால சூப்பர் ஸ்டார் அந்த நடிக்க மறுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா கஜேந்திர படமானது விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுல வெளியான சாமி திரைப்படத்தினுடைய கதையை இயக்குனர் ஹரி அவர்கள் முதல்ல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த படமானது விக்ரம் அவர்களுக்கு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல வெளியான ஐயா திரைப்படத்தினுடைய கதையையும் இயக்குனர் ஹரி அவர்கள் முதல்ல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படமானது சரத்குமார் அவர்களோட நடிப்பில் வெளிவந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கபாலி திரைப்படத்தை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கதை சொன்னாங்க ஆனா அந்த கதையில நிறைய அரசியல் இருந்ததுனால ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிக்கல அதுக்கப்புறமா தான் மறுபடியும் பாரஞ்சித் அவர்களோடு இணைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல காலா
இயக்குனர் ஜீத்த ஜோசப் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது வருஷம் வெளிவந்த படம் தான் பாபநாசம் மலையாள திரைப்படமான திருஷ்யம் திரைப்படத்தினுடைய ரீமேக் அந்த படத்தினுடைய கதையை முதல்ல இயக்குனர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த படத்தில் நடிக்கல அதுக்கப்புறமா கமல்ஹாசன் அவர்கள் அந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாவது வருஷம் வெளிவந்து மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆனால் அந்நியன் திரைப்படத்தினுடைய கதையை முதல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தான் இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில காரணங்கள்னால ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த படத்தில் நடிக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை விக்ரம் அவர்கள் நடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா அந்நியன் படம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு மூணு கதை சொன்னாங்க இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் ஒன்று சிவாஜி ரெண்டாவது எந்திரன் மூணாவது ஐ முதல்ல சிவாஜி படத்தை பண்ணி முடிச்சாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதுக்கடுத்து எந்திரன் பண்ணி முடிச்சாங்க ஐ படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படல அதுக்கப்புறமா விக்ரம் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கதையை கொஞ்சம் மாற்றம் செஞ்சு விக்ரம் அவர்களை வச்சு அந்த படத்தை இயக்கினாங்க இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாவது வருஷம் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த படம் தான் வில்லன் அந்த படத்தில் முதல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் நடிக்கிறதா இருந்தது அதுக்கப்புறமா அந்த படமானது அஜித் குமார் அவர்களுடைய நடிப்பில் வெளிவந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் வெளிவந்த சர்க்கார் சர்க்கார் படத்தினுடைய கதையை முதல்ல ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தான் சொன்னாங்க இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் அதுக்கப்புறமா அந்த படத்தில் விஜய் அவர்கள் நடிச்சாங்க ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் சொன்ன ரெண்டாவது கதை தர்பார் அந்த படத்தினுடைய கதை தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல எந்திரன் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ராணா அப்படிங்கிற படத்தினுடைய ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சாங்க பூஜை எல்லாம் நடந்தது அன்னைக்கே ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு உடல்நிலை அப்படிங்கிறது சரியில்லாம போனது அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் அதனால ராணா திரைப்படமும் அதோட டிராப் ஆச்சு இந்த இருபத்தைந்து படங்கள் தான் ரஜினிகாந்த் அவர்களால நடிக்க முடியாமல் போன மற்றும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மறுத்த எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சு படங்களா அமைஞ்சிருக்கு இந்த இருபத்தி ஐந்து படங்கள்ல என்னென்ன படங்கள்ல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள காம்பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி வீடியோஸை நீங்க உடனுக்குடன் அடிக்கடி பெறணும்னா நம்ம தமிழ் பிழையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்திலேயே ஒரு பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பல்வேறு வீடியோ